हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल साधन साधन स्वागत करता है आपका आज हम बात करेंगे लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम जानेंगे ऑल अबाउट लिक्विड फंड्स लिक्विड फंड्स को लिक्विड फंड्स क्यों कहते हैं लिक्विड फंड में कैसे रिटर्न जनरेट होते हैं लिक्विड फंड को फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे और दोनों में कौन सा बेहतर होता है और किसके लिए क्या बेहतर होता है ये हम बात करेंगे लिक्विड फंड का यूज कौन कर सकते हैं इन चारों चीजों पर हम आज बात करेंगे तो अंत तक जरूर देखिए बात करते हैं हम जानते क्या है लिक्विड फंड के बारे में वो ये है कि लिक्विड फंड जो है वो सेफ होते हैं यानी कि इसमें पैसा डूबने का खतरा बहुत कम होता है तो हम आगे एक्सप्लोर करते हैं कि ये सेफ्टी का मतलब क्या है अगर हम बात करें इक्विटी वर्सेस डेट की जैसे आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुई जो एक पार्टनरशिप की तरह है और किसी कंपनी को आपने लोन दिया यानी आपने डेट इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में तो दोनों में सेफ्टी किस में ज्यादा है जब आप इक्विटी इन्वेस्टर होते हो तो आपको कंपनी ऐसे प्रॉमिस करती है कंपनी का एक वादा होता है कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा इतने समय के बाद आपको कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिल सकता है क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो आप, आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा बस ये एक आफ्टर ऑल एक प्रोमिस है लेकिन डेट में क्या होता है डेट में एक कमिटमेंट होता है अगर आपको एक अच्छे काउंटर पार्टी की कमिटमेंट मिल गई तो आप समझिए आपका पैसा सेफ है तो इक्विटी एक प्रोमिस पर आकर बात हो जाती है और डेट में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसमें वो आपको पे बैक करेगा ऐसा लिखा रहता है तो ऑब्वियसली डेट जो है वो ज्यादा सेफ होगा डेट और इक्विटी में जिसने डेट को चूज किया वो ज्यादा सेफ महसूस करेगा कि शॉर्ट टर्म सेफ है या लॉन्ग टर्म ज्यादा सेफ है अगर आपका कोई दोस्त है हमेशा होता है कि दोस्ती में या दुश्मनी में चेंजेस होते हैं क्योंकि चेंज ह्यूमन नेचर है टाइम चेंज हो रहा है इकोनॉमी चेंज हो रही है कंपनीज चेंज हो रही है एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है तो पर्सन भी चेंज होते हैं लेकिन इन्वेस्टर को चेंज पसंद नहीं होता है क्यों क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती है और उतना ही सेफ्टी जो है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की घट जाती है आपने किसी को पैसे दिए सपोज कल उसका मूड चेंज हो गया वो एक क्रेडिबल इंसान था आज तक और एक महीने बाद शायद उसकी प्रोफाइल चेंज हो गई उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और वो पैसे देने से मना कर रहा है तो अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं कल आपको पैसे वापस दूंगा वो ज्यादा सेफ है बजाय इसके कि वो बोले मैं एक महीने बाद आपको पैसा दूँ शॉर्ट टर्म जो है लॉन्ग टर्म के कंपनी जो है ज्यादा सेफ होता है तो सेफेस्ट म्यूचुअल फंड कैसा होगा जो शॉर्ट टर्म प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ तो ऐसा म्यूचुअल फंड जो शॉर्ट टर्म के लिए डेट में इन्वेस्ट करता हो वो एक सेफेस्ट म्यूचुअल फंड कहलाने का हकदार होता है इस फॉर्मूला पे एक फंड बना होता है उसे कहते हैं लिक्विड फंड तो लिक्विड फंड एक ऐसा डेट म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे इन्वेस्टर का रिटर्न किसी बॉरवर के शॉर्ट टर्म में उसकी रिपेमेंट कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है तो इस तरह से लिक्विड फंड सबसे सेफ म्यूचुअल फंड माना अब ये बात करते हैं कि इसे लिक्विड फंड क्यों कहते हैं इसमें क्या लिक्विड होता है तो जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो विड्रॉवल और रिडम्शन पे एक पेनल्टी चार्ज करते हैं जिसे एग्जिट लोड कहते हैं एग्जिट पे अगर आप जाओगे तो आपको एक फी देनी होती है एक टाइम लिमिट होता है एक लॉकिंग पीरियड होता है उसके बाद आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो लेकिन ऐसा लिक्विड फंड के साथ बिल्कुल भी नहीं है लिक्विड फंड में प्रैक्टिकली कोई एग्जिट लोड नहीं होता है एक एग्जिट लोड होता है अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और विद इन सेवन डेज आप पूरा आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपको एक माइनर साल एग्जिट लोड होता है लेकिन सेवन डेज के बाद आपका लिक्विड फंड एग्जिट लोड से फ्री होता है तो लिक्विड फंड में बेसिकली क्या होता है कि लिक्विडिटी जो है ऑन टैप मिल जाती है जैसे आप वाटर टैप के सामने गए टैप को घुमाया आपको पानी मिल गया वैसा ही होता है इस म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसे चाहिए आप रिडीम करने के लिए आप फॉर्म साइन कीजिए या ऐप में रिक्वेस्ट डालिए या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए एडवाइजर को बताइए वो इमिडिएटली आपको पैसे मिल जाते हैं विथ नो एग्जिट लोड तो द मेन फीचर ऑफ लिक्विड फंड इज लिक्विडिटी यानी इजी विड्रॉवल इसमें विड्रॉवल जो है टी प्लस वन में होता है अगर आपने आज पैसे विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट किया तो कल तक आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे और कुछ फंड ने अब ये फीचर दिया है कि आप अप टू फिफ्टी थाउजेंड इमिडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं अब हम लिक्विड फंड को फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं सेविंग अकाउंट में तो वो कितना अर्न करता है आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.7 परसेंट का इंटरेस्ट देती है अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे ऐसे ही डालते छोड़ा पी एन बी तीन परसेंट देती है तो जनरली टू पॉइंट सेवन टू का रेंज है जिसमें लीडिंग प्राइवेट बैंक और पी एस आपको सेविंग बैंक पे इतना ही देती है ये घटता जा रहा है तीनों दिन घटता ही जा रहा है तो आपको सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पे प्रैक्टिकली पैसे डिवैल्यू हो रहे हैं क्योंकि महंगाई उससे ज़्यादा तेज
उस एक सौ दो रुपये सत्तर पैसे में आप सौ रुपये का सामान जो आज खरीद सकते हैं वो उस समय नहीं खरीद पाएंगे तो इन्फ्लेशन आपके प्रॉफिट को आपके कैपिटल गेन को खा जाता है इसलिए सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बस नाम का इंटरेस्ट रेट होता है तो चलिए इससे बेहतर फिक्स डिपॉजिट की बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट में आप एस को अगर बेंच करते हैं तो एस बी आई डेज टू फोर्टी डेज टू पॉइंट नाइन परसेंट दे दिए वैसे ही अप टू वन ईयर्स में 4.4 परसेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अभी प्रॉमिस नहीं है एस की तरफ से तो अगर आपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखा और फिक्स डिपॉजिट में रखा तो आपको सवा चार रुपये साढ़े चार रुपये सौ रुपये के इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएंगे एक साल में अगर आपका एक साल का टाइमलाइन है और अगर एक सौ अस्सी दिन से कम का है तो आपको थ्री पॉइंट ही मिलेंगे अगर हम लीडिंग टॉप फाइव लिक्विड फंड के रिटर्न देखें पिछले एक साल में तो वो फाइव टू फाइव के रेंज में रहे हैं 2019 की बात करें तो ये रेंज थोड़ी ज़्यादा थी 6.6, 6.7 का रेंज था लेकिन इंडिया की इंटरेस्ट रेट गिर रही है तो आपको एक परसेंट का कट अभी दिख रहा है फिर भी ये एस के 4.4 परसेंट से एक परसेंट ज़्यादा है और अगर आ, 180 एटी डेज से कंपेयर करें तो उससे तफरी दो परसेंट ज़्यादा है तो लिक्विड फंड जो है आपको एडिशनल कैपिटल गेन प्रोवाइड करता है लिक्विड फंड को समराइज करते हैं कि ये सेफ कैसे है क्योंकि ये हाइएस्ट रेटेड ट्रिपल ए रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते तो वहाँ से सेफ्टी आ जाती है फिर ये लिक्विड कैसे होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करता है अप टू 91 डेज के डेट पेपर होते हैं जिसमें कि रिलायंस या टाटा मोटर्स प्रॉमिस करती है कि मैं आपको 91 डेज के अंदर अंदर पैसे दे दूंगी तो एक ट्रिपल ए रेटेड गवर्नमेंट एंटिटी या फिर ट्रिपल ए रेटेड कॉरपोरेट जैसे टाटा रिलायंस बिरला इन लोगों से आपको एक कमिटमेंट रहता है तो और वो कमिटमेंट अप टू 90 डेज का रहता है तो आपको लिक्विडिटी इमिडिएट वो दे सकते हैं फिर रिटर्न कैसे जनरेट कर पाती है क्योंकि ये ऐसे लोगों को पैसा देती है जिन्हें पैसे की जरूरत होती है जैसे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड इशू करती है और रिलायंस को पैसे चाहिए या टाटा मोटर्स को उस पैसे को वो कम रेट से बोरो करके और ज्यादा रेट पे रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस से पैसा लगाते हैं और ज्यादा ग्रो कर पाते हैं बैंक से ज्यादा रिटर्न लिक्विड फॉर्म में इसलिए मिलता है क्योंकि बैंक में डिपॉजिटर्स का पैसा पड़ा रहता है जो पैसा आइडल रहता है डिपॉजिटर्स उस पैसे से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो वो तीन लेकर के भी खुश रहता है लेकिन रिलायंस या फिर टाटा मोटर्स वो आपको छह रुपए दे सकता है इसीलिए आपको जब एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रहेंगे तो आपको सारे छह रुपए तक का ब्याज मिल जाता है तो लिक्विड फंड और फिक्स डिपॉजिट्स में अंतर क्या होता है कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में हमने पांच पैरामीटर्स लाए आपके सामने रिटर्न्स में आपने देख लिया कि लिक्विड फंड में स्लाइटली हायर रिटर्न होता है कंपैरिजन टू फिक्स डिपॉजिट सुटेबिलिटी जो है लिक्विड फंड जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए यूजफुल होता है जबकि फिक्स डिपॉजिट्स में आप छह महीने एक साल दो साल तीन साल यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही आप यूज कर सकते हैं आपको तीस दिन के लिए फिर डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपको ये घाटे का सौदा होगा आपको रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिलेगा और साथ ही आपको हैसल्स भी ज्यादा होंगे उसके बजाय लिक्विड फंड में आप तीस दिन के लिए करें इकतीस दिन के लिए जब मर्जी आए तब आप विड्रॉ कर सकते हैं तो ये काफी सुटेबल प्रोडक्ट है फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर के लिए रिस्क पैरामीटर पे फिक्स डिपोजिट ज्यादा अच्छा स्कोर करता है क्योंकि फिक्स डिपोजिट में अप टू वन लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है आपको यानी अगर आपने पांच लाख भी सपोज आपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखे हैं एज ए फिक्स डिपोजिट तो अगर बैंक बैंक भी होती है तो वह तो भी आप वन लाख रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं जबकि लिक्विड फंड में ऑल दो ये सबसे सेफ म्यूचुअल फंड है बट पैसे जो इन्वेस्टेड रहते हैं अल्टीमेटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहते हैं और मार्केट कैन गो डाउन थोरेटिकली रिलायंस और टाटा स्टील कैन बिकम बैंक तो यहाँ पे रिस्क पैरामीटर वो रिस्क है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी भी बैंक हो सकती है तो इसलिए रिस्क पे लिक्विड फंड थोड़ा सा मीडियम रिस्क होता है अब प्री मेच्योर विड्रॉवल तो हमने डिस्कस किया कि इसमें एग्जिट लोड नहीं होता है सात दिन के बाद तो काफी सुटेबल है लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको अगर आपने छह महीने का एफ किया और आप चार महीने बाद जा करके पैसे विड्रॉ करने जाएंगे तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है लिक्विड फंड में आप सौ से भी स्टार्ट कर सकते हैं फाइव से कर सकते हैं बट एफ में आपको जनरली फाइव या टेन तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है तो अब बात करते हैं लिक्विड फंड किसे सूट करता है ऐसे इन्वेस्टर को जिनको ज्यादा रिस्क लेने की आदत नहीं है जिनकी रिस्क एपेटाइट काफी लो है उनके लिए लिक्विड फंड सेफ है सपोज करें कि आप छह महीने के बाद समर वेकेशन बिताना चाहते हैं और पैसे आपने लोकेट कर लिए साल के शुरुआत में तो उस पैसे को आप कहाँ रखोगे आप एफ भी नहीं डाल सकते क्योंकि बच्चे की छुट्टी कब होगी कब प्लान होगा कब जाना होगा वो फिक्स नहीं होता है तो आप उस जब आपको फिक्स डेट नहीं होती लेकिन आपको पता है कि छह महीने
क्योंकि वो एफ से बेटर रिटर्न देगा और जब चाहिए आपको विड्रॉ करके मिल जाएगा तो इन्वेस्टर विथ शॉर्ट टर्म गोल्स एक अच्छा प्रोडक्ट अब दूसरे टाइप के इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें घर खरीदना होता है घर खरीदने में काफी पैसा जमा करना पड़ता है अब उस पैसे को आप एज ए एफ भी नहीं डाल सकते क्योंकि पसंद आएगा कब उसकी डाउन पेमेंट करनी होगी वो आपको पता नहीं होता है तो ऐसे लोग भी जिनको फंड पार्क करने हैं टेम्पररीली उनके लिए लिक्विड फंड एक बहुत अच्छा जरिया है फिर तीसरे इन्वेस्टर जिनकी नीड्स काफ़ी लिक्विड होती हैं यानी उन्हें हर समय पैसे चाहिए होते हैं जैसे हाउस वाइफ्स हैं हाउस वाइफ्स के पास घर खर्च के लिए बीस हजार सपोज पड़ा हुआ है मेड को सैलरी देनी है तो फिर बच्चे को पॉकेट खर्च देना है ऐसे ही आपको हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ फंड विड्रॉल की जरूरत होती तो उनके लिए लिक्विड फंड एक बहुत ही आदर्श तरीका है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें अब ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो कि इमरजेंसी की सोचते हैं कि बुरे वक्त में हमारे पास एक पैसा होना चाहिए तो वैसे लोग हमेशा लिक्विड फंड में कुछ पैसे पार करके रखते हैं ताकि कभी भी उन्हें जरूरत पड़े एक लाख दो लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कोई भी कंटिजेंसी को आप मैनेज कर सके तो लिक्विड फंड एक वो जरिया होता है कि आपको इमीडिएट रिडम्शन मिल जाएगा एक दिन के अंदर में पूरे के पूरे पैसे भी वापस मिल जाते हैं तो इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है और इमरजेंसी कब आएगी ये बता के तो आती नहीं है तो विड्रॉल जो है अनटाइमली होता है तो लिक्विड फंड इन्वेस्टर की इस रिक्वायरमेंट को काफी अच्छे तरीके से मीट करते आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें